знаете, занималась домашними делами, ну и так под шумок, включая YouTube, и мне выскакивает прямая трансляция, есть такая блогерша Марина Нова, у нее ребенок, у нее здесь мама, они из Украины, Марина приехала раньше, кто не знает об этом блогере, ребенку, по-моему, лет 9, я не смотрела этого блогера, но так немножко после прямой трансляции поинтересовалась, что это за женщина. Вот. И она познакомилась с мужчиной и пустила его к себе в дом. И вот у них идет прямая трансляция. Насколько я поняла, мужчина приехал из России. Он был проблемный, был и остается, по моему мнению. Он в США недавно, насколько я поняла, получил водительские права и сейчас ждет легализации. И Марина пустила его к себе в дом, и вот он настаивает, что им нужно пожениться. Но он говорит, что не так уж он и настаивает, что не так уж им, ему нужна легализация, поскольку у него там где-то в августе должен быть суд, который утвердит, по-моему, его заявление, прошение на политубежище. Так вот, что я хочу сказать. Я посмотрела на этот их прямой, прямую трансляцию, на их стрим. У них там скандалы, он повышает на нее голос, он кричит, причем очень ловко ей, этой женщиной манипулирует. Ребенок сейчас находится на каникулах в другом штате, и они вдвоем. И вплоть до того, он использует такую манипуляцию, как крик. Например, говорит, говорит, вы еще не знаете, как я умею кричать, и начинает буквально орать. Я сейчас не буду повторять этот крик, потому что моим соседям будет непонятно, но это было так жестко, знаете, внезапно вот так вот он закричал и говорит, вот так вот я умею кричать. Это опять же, знаете, человек, когда внезапно начинает кричать, ты вот так вот вздрагиваешь как-то и перестаешь плохо соображать и думаешь, а что это в принципе было. И вот так вот он ей закрывает рот фактически, он ее не слышит, Марина пытается его как-то так воспитывать, она сомневается, выходить ли за него замуж, но я хочу добавить, это их абсолютно... Будет решение. Меня это никак не касается. Мало того, я на эту блогершу даже не подписана. Она проживает, по-моему, во Флориде. Вот. Но я посмотрела на все это, мне стало страшно за эту женщину. Вот, реально. У нее финансовая безграмотность. Она влезла в большие долги. И вот этот вот мужчина убеждает ее, что... Он поможет вылезти из этой финансовой зависимости. Но при этом они знакомы, по-моему, месяца три. При этом он еще в нее никак не вложился. Он еще не заработал. Он только говорит, что я буду работать на траке, я буду работать на стройке, я буду, я буду, я буду. А в результате у них сегодня за день было два прямых эфира. Первый эфир он включил без ее согласия. Мало того, она собиралась на работу. На работу в результате она так и не пошла. Вот они целый день занимались этими выяснениями отношений в прямом эфире. И потом они уже включили второй прямой эфир. Вот. И Марину многие предупреждают, что это абьюзер, и нужно от него бежать, и вот она сомневается. А другие, наоборот, на стороне этого мужчины, значит, и говорят, какой он грамотный. Лично мое мнение, знаете, это еще ребенка нет. Вот последнее, что я услышала, второй стрим я не досмотрела. Якобы Марина даже своего ребенка воспитывает неправильно, ребенок даже писать не может, он не поднимает 
этот вот стульчак и отписывает сидушку на унитазе. И у меня вообще, знаете, так... Такое удивление, такие претензии у этого мужчину, у мужчины говорят, он даже лечился где-то в России, как это называется, ну, в психбольнице, я не могу подобрать другое слово. И поэтому, я не знаю, там он вылечился, почему он попал в эту больницу, не вылечился, но судя по, по тому, как он себя ведет, мне даже страшно представить. У меня заканчивается память на телефоне. Опять же, это не мое дело, и это личное дело этих двух людей. Но тыкать пальцем, что вот ребенок отписывает унитаз и говорить это во всеуслышание, да, он унижает эту женщину, унижает ее ребенка. Если ребенок приедет из, ну, вернется с каникул, да, вряд ли этот мужчина сможет себя сдерживать, то есть его поведение никак не изменится, тем более, если они будут женаты. Да, права женщин здесь закреплены, да, то есть узаконены, и государство, как правило, на стороне женщин, но это еще нужно доказать. У меня есть случаи, когда мужчина смог доказать обратное и отобрал у женщины ребенка, и даже не позволил приближаться к этому ребенку. То есть нужна, нужны доказательства, их нужно еще уметь собрать, понимаете? Вот, и моему мужу 65, и он до сих пор отписывает унитаз, слава богу, что у нас их несколько, и орать на него, что вот как ты посмел, я ему просто напоминаю, помой за собой унитаз. Что он и сделал, кстати говоря. Пришел, похвастался. Поэтому... Этот человек, мужчина, да, еще никак не вложился в эту семью, но уже диктует свои права, уже он какой-то там дом выбирает. Они еще не расписаны, и в результате получилось так, как он и хотел. Она не пошла на работу, я надеюсь, что хотя бы донатов ей накидали. Она собиралась его выставить в прямом эфире, он не ушел. И опять же, он ее подавляет. И, как она говорит, я целый день работала, убирала, готовила, меняла постель, стирала, а он лежал на диване. Понимаете? И она не хотела прямой трассы. Включая телефон, просто надеюсь договорить. Он выключается, потому что нужно почистить память. И она не хотела прямой трансляции, он все равно включил без ее согласия и превселюдно ее унижал. Унижал не только ее, но и, в общем-то, других женщин и говорил, что вот есть такие плохие бабы, которые абьюзят своих мужчин, которые не хотят работать, которые транжиры. Вот, мол, я буду зарабатывать, а она будет тратит деньги, я никогда, мол, этого не позволю, я хочу быть с ней партнером, и я ей сейчас хочу одолжить 2000 долларов, да, то есть он собирается э, жениться на этой женщине, да, и при этом одолжить 2000 долларов. А мой муж имел э, тоже финансовые проблемы, да, и когда я сюда приехала, первое, что он сделал, мы еще не были женаты, купил мне компьютер за полторы тысячи долларов. А потом и золотишко было, и другие подарки, и поездки на океан. И все это он оплачивал, когда мы еще не были женаты. То есть сначала нужно вложиться в эту семью, показать вообще, на что ты гораст, способен ли ты работать. На сегодня вот этот мужчина живет за донаты, насколько я поняла, в основном. То есть он тоже блогер. И 
Я не, не буду ничего писать этой женщине, этой Марине. У нее есть своя голова как бы на плечах. Ну, захочет она выйти замуж, но почему бы не сходить, да? Почему бы мне не сходить замуж? Ну, как бы она потом не набралась еще больших проблем, чем у нее есть на сегодня. Я считаю, что финансовую ситуацию э, у нее были возможности разрулить, она этим не воспользовалась, но просто нужно принять к сведению и пытаться решить свои финансовые проблемы самостоятельно. Знаете, нужно было подстелить себе, во-первых, соломку, иметь какой-то запас денег и как бы контролировать все это, тем более, что ты в чужой стране с ребенком на руках. Но опять же, мама приехала. Мама сейчас живет отдельно, мама работящая. То есть я считаю, что а, вот эти женщины да, могут найти выход, не впуская в дом непонятно кого. Вот это вот мое мнение. То есть я считаю, что этот мужчина а, не совсем себя контролирует. Он абьюзер, он манипулятор. Я бы сказала даже, что он психопат. Может быть, да. Поэтому еще раз, я не буду писать там у Марины на канале, вот, там уже достаточно ей написали, принимать решение э, ей самостоятельно, она взрослая женщина, там ей, по-моему, 44 года, э, я высказала чисто вот свое мнение, пишите, что вы думаете, и просто совет всем женщинам быть предельно внимательным, и как бы, знаете, нужно верить не словам, а делам. Вот. На этом я завершаю свой монолог. Всего хорошего. Будет интересно услышать ваше мнение. Пусть у вас все будет хорошо и даже замечательно. Там, кстати, очень часто вспоминают э, Мишемайла, их историю. Как он заговаривал мозги своей жене, Салтанат. Ну и здесь тоже происходит подобная сцена. И опять же, есть такая блогер Лена Хэппи, которая расхваливала этого мужчину. Но знаете, чтобы я тоже посоветовала этой Марине, послушай Лену Хэппи и сделай наоборот. Тоже женщина, которая не внушает совершенно доверие, которая признается в прямых эфирах, что это ее YouTube канал, она врет и имеет на это право. Понимаете, тоже такая себе еще <смех> блогерша. Не хочу говорить ничего другого. Ну вот на этом все. Пусть у вас все будет хорошо и даже замечательно. Не жалейте лайки, подписывайтесь. Увидимся. А, вот что интересно, я как всегда монтирую видео и забываю сказать что-то главное. Так вот, этот мужчина утверждает, что он не заинтересован в легализации, якобы у него там будет суд, и он получит политубежище. Так вот, что я вам хочу сказать. Я уже, будучи замужем здесь, в США, только через 4 года приглаш... получила приглашение на собеседование по политубежищу. И мои адвокаты сказали, просто не реагируй. Просто мы уже подавали как а, женатые люди на грин-карту, да, на первую и вторую. И вот это вот, выйти замуж, либо а, жениться, это самый легкий способ получить легализацию в США и получить гражданство. Поэтому думайте, кого вы вообще впускаете в двери в свою жизнь. И не будьте такими наивными. Вот. И как бы я была в шоке, когда послушала все эти их прямые эфиры, разборки. Это люди еще не начинали жить вместе, понимаете? Вместе с ребенком даже. Поэтому не так просто даже при Байдене получить легализацию, гражданство. И все это затягивается. И поэтому верить как бы вот, конкретно для Марины мой совет. Но я бы не верила. Понимаете? Пусть 
а мужчина это для вас что-то сделать сначала, хотя бы частично решит ваши финансовые проблемы, а потом уже вы можете подумать, пускать этого мужчину в свою жизнь или нет. Вот как-то так. Даже по политике через 4 года мне пришло приглашение на собеседование. 